Bonjour et bienvenue de retour sur Starfield. Donc ça fait un petit moment que je voulais faire tout simplement une série de vidéos qui soit courte ou longue, ça dépend, on verra un peu comment ça se passe. Mais sur les factions, les différentes factions du jeu, car il y en a quand même pas mal. Il y a des petites factions qui sont assez euh, rapidement réglées, mais après il y en a qui sont assez grandes, qui prennent plusieurs heures, avec beaucoup de grosses missions et tout ça, et beaucoup de combats. Et je voulais me concentrer en fait sur ça, sur les différentes factions qu'il y a dans le jeu. Donc on va aujourd'hui commencer avec le 6 Death contre la flotte écarlate. Donc je l'ai déjà fait en stream. Il y a plusieurs moyens en fait de rejoindre et de trigger en fait ces types de missions. Donc moi ce que j'avais fait en stream c'était rejoindre l'avant-garde qui est à la nouvelle Atlantis. Et après une fois que vous faites que les petites missions en fait de l'avant-garde vous allez être présenté à un certain moment. Un haut placé en fait du 6 Death et il va vous demander de jouer la taupe auprès du, de la flotte écarlate et c'est comme ça que ça va en fait commencer hein. c'est comme ça que l'histoire va commencer par rapport à ça nous cette fois on va le faire d'une façon un peu différente donc pour ça il nous faut un peu de contrebande et on va aller à la nouvelle atlantis du coup avec de la contrebande dans notre vaisseau qui est là bas donc bien sûr on va pas avoir de soude blindée ou de brouilleur et tout ça le but du jeu en fait c'est de se faire prendre avec de la contrebande c'est parti. Le fun commence. On se détend, attaquer. On se détend. Et voilà. Donc on est sur Mars. Je vous dis, le commandeur a des plans pour ce loser. Pourquoi il serait-il en train de faire tout ce trouble Je ne comprends pas pourquoi il trouve un criminel. Il semble que c'est trop de risque. Vous avez un risque de vous et gardez un œil sur notre guest. Je vous reviendrai tout de suite. Vous êtes juste en tête. Le commandant veut avoir un petit chat. Le prisonnier est prêt, monsieur. Donc là, on est au, on est au 6 def. C'est bien lui. Alors, laissez-moi payer mon amende pour que je puisse partir d'ici. Ça ne veut rien nous dire. On ne dirait pas la prison locale. Un bon résumé. Pourriez-vous commencer en me disant ce que signifie 6 dev de l'UC United Colonies System Defense. Does that help you figure out exactly what it is we do? Pourquoi vous ne ferez pas un petit topo UC Sysdev is a division of the UC Navy. Well, they handle the big picture stuff. We deal with a very particular problem. The Crimson Fleet. That convict is where you enter the picture. Je n'ai rien à voir avec la flotte écarlate. Non, non, vous ne le faites pas. Pas encore, en tout cas. Nous avons été prodigués à la Crimson Fleet pour des années, essayant de les prendre 
down one ship at a time. But we barely scratched the surface. If we can get someone on the inside, we have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it all down. Vous voulez que je risque ma peau et que je m'infiltre sous couverture pour vous Not for me. For yourself. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for you, CC Steph. And together, we take down the Crimson Fleet. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your fine. Je, dis, je dirais, on dirait bien que je n'ai pas le choix. Et du coup on est parti, donc on peut accepter ou refuser. Accepter l'offre, c'est d'accord. And don't bother trying to leave the ship. I think you'll find all access to the docking area is fully restricted. C'est parti. Je peux pas vraiment bouger hein, pour le moment. Oh, ça c'est moi. All right, let's go. Ok, ça marche. On y va. So, you took the op instead of serving the time. Gonna be the commander's new mole, huh? Trading a bunch of pirates. You've got a lot of guts. Still, it makes you wonder, especially with the stories that go around. Like the one about how the fleet deals with informants by lashing them to the hull of a ship and then slowly letting the air out of their suit. Could you imagine a worse way to go? I know I couldn't. C'est super intéressant ton histoire, mec. Le commandeur a choisi toi. Je pense que tu peux tenir ton temps pour un temps très long. Je ne suis pas autorisé à répondre à vos questions. Ça marche Ok, on a pris un peu d'avance sur lui, je m'excuse. Ok, c'est tout ce que je vais faire. Prenez le lift à l'Ops. Commander Ikande should be waiting for you. Ça marche, merci. Hey. Hey. Et on y est. Okay. Hello. Hello. Yes. Pardon. Et là, il va nous mettre au jus. Ah, there you are. Excellent. Now that we've established your level of cooperation with us, I want to introduce you to your new home. This is the operation center of the UC Vigilance. Sysdev's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Alors, il va vous falloir plus qu'un vaisseau. Et là, c'est moi qui quitte ce vaisseau prison. <rire> je ne savais même pas qu'on pouvait les attaquer directement. Bon, je pense que ça va être un peu compliqué par la suite. Alors, il va vous falloir plus d'un vaisseau pour éliminer toute la flotte. Which is precisely why we're taking a more clandestine approach. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Persuasion, mettez-moi face à eux et je leur ferai avaler n'importe quoi. Ah, oh, on peut faire de la persuasion. Good. I have just the right place for you to start. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Sersha Borden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. La persuasion, c'est parce que j'ai la compétence en fait augmentée. Elle est au max, si je dis pas de bêtises. Elle est au niveau 4, au rang 4 pour moi. Voilà un plan simplissime. You better hope so. Sersha won't be easy to dupe. Once you block your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second in command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Dis-moi frère, je m'en occuperai. Ça fait beaucoup d'infos à traiter. Ouais, c'est bon. Eager to get going. Good. 
Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. Beaucoup de conversations au début, évidemment. Je ferai de mon mieux. I wouldn't expect any less. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC Sysdev, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. Je tiendrai le coup. Alors, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'à des moments, on va faire des missions. Bien sûr, il y aura des civils et tout dans le, dans le lot. Donc, si on fait le gros bourrin à tuer tout le monde, il ne va pas être content. Il... Je ne sais pas si on peut le pousser à vraiment pas être content jusqu'au point où il essaye de nous tuer. Genre, il nous, il nous bloque, en fait, le dénouement. Je ne pense pas. Mais en tout cas, je sais qu'on a plus de récompenses, on a un peu plus d'argent. Euh, L'expérience, je crois que c'est la même, mais on a un peu plus d'argent, je crois bien. Si jamais on se tient bien à carreau et on ne tue pas euh, les gens qu'on n'est pas censé tuer, par exemple. Je tiendrai le coup. Ah, les marrants Toft. Now, get out of here and good luck. Euh, comment garderai-je le contact avec vous That's easy to answer. You don't. We'll be monitoring your activities from the vigilance and attempting to keep it within your vicinity. When you feel you've gathered enough evidence and at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. Ça marche, merci. Au revoir. As you were. Alors, elle est ouf, elle est là. All right, we don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Ça marche. Well, you better. Commander Akande's entire operation is resting on your shoulders. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. Donc en gros, là on va devoir trouver des, vous savez, des, des petites bandes en fait, où il y a des enregistrements et lui donner. Et à chaque fois ça nous fait de l'expérience et de l'argent, je crois bien. For the sake of the settled systems, I hope you're right. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. Ouais, si t'avais vu ce que j'avais vu moi. Je vous apporterai toutes les preuves que je pourrais. That's all we're asking. Oh, before you go, there's one more thing. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. C'est très généreux. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's idea. All right, we've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Sirsha Bowden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. C'est parti. Donc, euh... I'll be here if you have any more questions. Donc, on a de l'aurore. Et on va, du coup, aller voir Sidonia. Donc, c'est ici. Donc, ça, à charge de preuve, ça va rester quasiment tout le long. Même quand vous aurez fini, je crois bien. Tant que vous, tant qu'il y a des preuves en fait qui existent, vous pouvez lui donner et elle donnera de l'argent en récompense. Et euh, nous, on va du coup co continuer ça. Donc rendez-vous à Sidonia, qui est ici, qui est sur le système sol à Mars. Bienvenue sur Mars. Donc on va à la Sidonia. Hop là. Donc 
Il y a pas mal de choses à faire ici. Euh, ils vendent aussi des, des bonnes parties pour les vaisseaux, si vous aimez construire des vaisseaux. Euh, J'aime beaucoup. Mars est vraiment sympathique. Mais nous, on va rester concentrés. Et on va se concentrer sur notre mission, surtout. Il y a beaucoup de problèmes avec les mineurs aussi. Donc euh, vous pouvez trouver énormément de, de quêtes supplémentaires ici. Alors, est-ce que c'est par là Oui. Alors, je suis là pour vendre, mais c'est vous que je cherche. Jetez un, jetez un coup d'œil à cet échantillon. Hmm. Aurora, hein? Nice. A little too hard to handle, though. What else you got? Si c'est trop pour vous, donnez-moi au moins une direction. All I'm going to point out is the ceiling, with my middle finger. Get that stuff out of here before UC security catches on. Of course, <laughs> if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. Alors, payez sans crédit. You know, it's funny. Suddenly, I do remember someone who might be able to unload that stuff for you. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and uh, it's been a pleasure doing business with you. J'aime beaucoup ses yeux. Adler Kemp, c'est la personne qu'on recherche. Donc il est au bar. You know, I believe we've got the best mining team ever. Et par la Broken Spear, c'est ici. Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Alors donnez l'échantillon. Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sedonia heard you. Uh, okay. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. Yeah, no, bien sûr, hein. tout le monde nous demande à chaque fois des services. Right down to business! And no small talk. I like it. Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money back. Très bien, je m'en occupe. Perfect. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Demos Miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable-looking guy in the entire place. Ça marche, on doit aller parler à Carl et bien sûr récupérer euh, l'argent. Euh, aussi, il y a des il y a pas mal de gens pour euh, votre vaisseau si vous voulez les embaucher ici. Donc euh, c'est un bon endroit pour, pour embaucher de, des gens supplémentaires, un équipage supplémentaire. Toi bien, toi bien. Toi bien. <rire> Il se passe toujours des trucs sympas sur Mars. J'adore cette planète. Alors. Il est là-bas. Excusez-moi, pardon, pardon. Je passe, j'arrive. Bien sûr, je suis là pour récupérer les crédits. Adler Kemp. Who the heck is that? Adler, Adler ne plaisante pas avec sa dette. Adler, you said? Uh, nope. I think you have me mixed up with someone else. <laughs> uh, look, I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home, wash off the dust, and relax. This has been fun, though. Whatever. 
Alors, je vais aller informer Adler de ce que vous avez dit. Adler, euh, Adler, Adler. Le mec est un peu long et un oh. peu chiant, je dois dire. Ça y est, maintenant il s'en rappelle. Adler. Oh. Yeah, sorry. I thought you were talking about someone else. <laughs> I told him I'd pay up next week when Demos cuts our next profit share check. <laughs> I'll even bring it to him personally. Hmm? Sound good? Yeah? Mm, non, c'est pas suffisant. What the heck do you want me to do? Je veux l'argent. <laughs> Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? You can't squeeze blood from a stone. You know? Right? Alors, promettez que vous manquerez plus jamais à Adler, persuader, attaquer. Euh, je crois qu'on peut euh, le persuader. What games? Why are you doing this to me? I don't have the money. Alors, on est à 4, ça devrait aller. Euh, vous devez bien euh, on va on va on va y aller doucement d'abord. Ça en vaut vraiment la peine, vous pourrez toujours récupérer cet argent plus tard. Et après... Alors, vous devez bien avoir un peu d'argent planqué quelque part en cas de coup dur. Ben voilà, t'en as de l'argent. On peut sûrement trouver un accord. Yeah, I hope so. Ça va, c'est pas très très difficile. Tell Adler I'm sorry for trying to wiggle out of the debt. I didn't have much of a choice. Parfait, nous avons donné 3000. Voilà, pas très 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 compliqué, hein, bien sûr. On aurait pu l'attaquer, on aurait pu payer pour lui, mais si vous le persuadez, ça passe aussi. Euh, et à ma connaissance, il n'y a pas d'autre quête, en fait, par rapport à lui. Il n'y a pas de chose à, en plus à faire. Par contre, le tuer, peut-être, genre l'attaquer maintenant, il y, y avait un garde à côté, donc je pense que ça peut mal finir, faut faire attention. C'est bon, on y est. Have something for me? On a les 3000. Well, il a compris le message. Nice. Nice. You're kind of a natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. You know, if you like this kind of work, I can get you more. A lot more. You think you can handle running with my uh, associates? Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc maintenant il va nous présenter la Crimson Fleet. <laughs> That's what I'm talking about. I like your style. All right. I'll call ahead and get a hold of Neva Mora. She's second to the big boss himself. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. Oh, and I've taken care of that Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. On a eu 16 000 et 250 d'expérience. Très très bon. Euh, tout ce qui est mission comme ça de, euh, de faction et tout ça, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'expérience. Euh, et on voyage beaucoup aussi. Maintenant, on est parti sur une nouvelle mission. Donc j'ai accompli une mission pour Adler Camp. Il a décidé de me recommander à un de ses supérieurs. Je dois me rendre près d'Europe. Où m'attend Naeva Mora. Donc Europe, c'est toujours dans Sol, c'est ici. Alors, c'est pour ça que je suis là. Crimson Fleet. That's if you get 
do this little task I have planned for you. There's a medical supply ship called the Raigana, jumping into Enceladus's orbit. On board that ship, you'll find a traitor named Austin Rake. I want him dead. Considere que c'est fait. It's done when Rake stops breathing. Head back here when you're finished. And don't keep me waiting for long. Ça marche. Donc, maintenant, on doit aller localiser le Ragana. Donc, le Ragana, c'est ici. On va aller en orbite. Alors maintenant on va avoir plusieurs façons de faire les choses. À l'intérieur donc il y a le mec qu'on cherche. On doit ou le tuer ou alors on l'envoie en fait au 6 def pour qu'il s'en occupe et tout ça. Genre il lui... Euh... Je crois qu'ils vont le mettre derrière les barreaux, je suis pas trop sûr. Mais en, en tout cas le mec il va pas se faire tuer par la flotte écarlate. Ils vont l'effacer le, en fait du, euh, du bordel et tout ça. Euh, donc voilà, donc du coup il y a deux façons de le faire, ou alors même une troisième j'ai envie de dire, donc en gros c'est monter à bord, et la troisième façon ce serait de directement défoncer le vaisseau, et comme ça on n'en parle plus. Euh, on va faire ça un peu plus compliqué quand même. Alors dans ce cas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Alors, 6 dev de Lucé, donc là on peut lui expliquer, la flotte veut la mort d'Austin et Rek. moi je veux monter à bord et trouver un moyen de l'épargner. Où on peut répondre en plutôt du côté flotte et carla. Donc voilà, voilà ce qui, se, euh, qui va se passer. Vous allez ouvrir votre sas et je vais monter à bord. Et après où on peut directement l'attaquer évidemment. Euh, on va le, la jouer cool. Je pense que tout le long on va plus ou moins la jouer cool. Du, plutôt du côté 6 def. Et vers la fin je verrai euh, qui je prends. Pour euh, bien sûr récupérer le plus d'argent possible surtout. Et bien sûr, tout le monde aime aussi. Parce que ils sont tous avec moi. <rire> Maintenant, ils veulent tous me parler. <rire> Parce que oui, mon équipage, en fait, c'est euh, tous les... En, en gros, les personnages principaux du que vous allez rencontrer. Donc, du coup... Euh... Allez, on va doc. Tout le monde veut me parler. Tout le monde veut me parler en même temps. C'est magnifique. Parfait, les gens. Je suis très, très, très populaire. Aïe 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 Parti I am not sure what to make of you being here If you wanted to kill us, you could have done that from your ship If you wanted our cargo, we could have jettisoned it I guess I should just stop talking and let you say your piece Exactement Alors, on peut directement l'attaquer, évidemment voilà ce qui va se passer, vous allez mourir et moi je vais bien me marrer. <rire> J'aime bien les réponses à chaque fois. Alors je sais pas qui pourrait écouter nos communications, c'est plus sûr ainsi. That is true. Which means you don't want somebody to know what you are really up to. Now, do you mind telling us what this is all about? Alors, donc encore une fois, on peut faire différentes façons. Tuer le mec et je vous laisserai partir. Ça peut être, pas ma... ça peut être intéressant de faire ça aussi. Alors, on va la jouer avec euh, Lucé. Really really okay. so so Alors, 
Alors, remettez-le au 6 dev. Si la flotte avant de cet accord, on est tous en danger. La flotte tombera jamais dans le panneau. Quelqu'un devra mourir pour payer. À condition qu'il accepte de se rendre au 6 dev de l'UC. On va le dire de le remettre au 6 dev directement. That is fair. We do not want any part of the fleet. Is that all right with you, Austin? Do I have a choice? It does not appear you do. Well then, it is agreed. You go back to your ship and we will make sure Rake was never on ours. And in case any of your handlers get suspicious, here. We had an extra crate of supplies loaded in case one got damaged. This should be proof you were not here to bargain. Thank you for letting us go. Parfait. So you're the fleet's new dog, huh? So now what? They're gonna put me in a sysdef prison? I'm not saying it's worse than death, but it's pretty damn close. Bah du coup c'est pas pire, ça va. <rire> On est reparti. Voilà, pas très très compliqué le début. De faire les choses mais en gros ça vous donne un avant-goût en fait ou vous voulez jouer vraiment le méchant ou alors vous êtes plutôt gentil ou alors vous faites euh, agent double hein, tout simplement oh. ça marche Et voilà. Encore un. Extrêmement simple. Tout ce qui est à particules, on peut tirer de très très loin et tout, c'est extrêmement, extrêmement fun. On va récupérer ce qu'il y a, on doit pas avoir grand chose. Mais... C'est gratuit. Alors, alors donc on peut mentir. Austin Rack est mort, le Reagan a survécu. Elle est assez spéciale, hein. Je l'aime bien. Elle est marrante dans un sens, mais des fois elle tape un peu sur le système. C'est pas trop tôt. Ça marche. Phobos. Et on y est. Donc là, on va faire notre rapport aux vigilances. Donc on va leur expliquer ce qu'on a fait, ça, ça va être notre premier rapport en gros. Est-ce qu'on a tué le mec ou pas 
Commander Ikande wants to see Please you. disregard. Follow me. I attempted an informal greeting, but I am dissatisfied I with the results. I hope I'll be able to see him next time we're on shore leave. <rire> Là par exemple, ce qu'il dit, je pense qu'il dirait pas la même chose si on avait explosé le Regana. Donc vous voyez, à chaque fois que vous faites des, des actions, en fait, il y a toujours des répercussions. Alors, heureusement, il a accepté de se rendre. Je voulais tuer personne, innocent ou pas. C'est une ligne de line à suivre. Une partie de ce rôle que vous jouez signifie que vous devez faire des choix difficiles. Juste remember not to lose yourself in the part. Oh, one more thing before we move on. For transparency's sake, you should know we were the ones that hired Ecliptic to attack Neva's ship. There was concern after what happened with the Regana that you might have trouble earning Neva's trust. Coming to her rescue ensured that would not be a problem. C'est un pari risqué. But a gamble that hopefully paid off. On that note. How did things go with Neva? Were you able to join the fleet? En gros, là, on aurait pu un peu lui gueuler dessus en disant que ah, vous avez envoyé des, des vaisseaux pour l'attaquer. Elle, nous, on était un peu en plein milieu et tout ça, mais bon, c'est pas comme si on avait vraiment eu peur. Euh, J'ai bien l'impression d'avoir réussi leur première épreuve. Then it worked. You're in. Sounds like everything is going as expected. Now it's time for the next phase of the mission. Our intel on Sirsha was correct. After we received reports on your interaction with Adler Kemp, we picked up on your rendezvous with Neva Mora. Our files indicate she's second in command, so getting on a good side will ensure you get into the Crimson Fleet. Tout se déroule comme prévu. Yes, you pass your first test and you're still alive. But before we get too confident, that either means she suspects nothing, or she intends to make an example of you later. Just remember. These are ruthless criminals, so don't let your guard down. And their ruthlessness is only surpassed by their cunning. You should proceed with caution, regardless of how well you think you've ingratiated yourself. So what's next for you on Neva's agenda? Alors, on peut lui mentir aussi. Et après, on m'a dit de retrouver Neva sur la clé. Where you'll meet Delgado, no doubt. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but Delgado's most of all. In any case, now that you're with the fleet, you'll be operating independently. We will shadow you eventually, but we'll need to maintain our distance for now, especially while you're on the key. This will also give us time to bolster our defenses, should we need to engage with the fleet in the future. Sir, on that note, shall we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and relay the information to the crew. I hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. Parfait, donc maintenant on doit aller sur la clé qui est la base principale en fait de la flotte écarlate. Donc euh, ouais, ça avance très vite honnêtement, ça avance très très vite. Donc la clé est à Crix. Et nous sommes arrivés à Crix. À la clé plus précisément. On va voir le, le grand chef de toute l'opération. Donc encore une fois, beaucoup de conversations. If you're stealing from me, you bet your ass it's your problem. <laughs> you kidding me? Way to make a mess in front of my new rook. Hey, steal from me and get caught? 
better off dead. Sounds like you did the fleet a favor. Now toss this body out of an airlock before it turns into a damn air freshener. <laughs> Donc ça c'est Neva. The hell took you so long? Forget how to grab jump or something? Alors, j'ai dû régler un problème personnel, je fais le boulot et je suis là à leur calmos. Fair enough. Glad to see you showing some backbone. Just be careful that you can back up that attitude before you square off with someone who can kick your ass. But, all that aside, you made it. So now, you get to hear a nifty history lesson. Pencils ready? Good. This floating scrap heap you're standing on is called the Key. Used to be an old UC military star station, and now it's the fleet's base of operations. Might look a little beat up on the outside, but we keep it together. C'est l'endroit parfait pour se la couer douce. Hein? Cet endroit est un vrai taudis. Ah. Ça doit vraiment embêter Lucie. <laughs> you think? And that's only part of it. I'll let Delgado fill you in on the whole story. He tells it better anyway. But I can give you the short version while we walk the station. Anyway. I'll tell you all about the key, but it's better if I show you too. Follow me. C'est parti. All right, history time. So, the key is in orbit around Suvorov. That's the very same ice ball where the United Colonies built a supermax prison they call the Lock. The UC is so clever. Supermax prison, Lock, key. Ah, cute, hein? J'imagine. Elle va nous apprendre tout ce que tout ce qui se passe ici en fait. On va, comme j'ai dit, beaucoup de conversations. On va apprendre les vendeurs et tout ça. Now, we've got everything the fleet needs right here. Of course, you've got to pay for it. Remember, on the key. Credits are king. What the hell is this? All right, all right, hang on, Nev. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine, sweetie, I'm trying to give a tour here. So you want to tell me why those damn doors are sealed? It's called a malfunction. You know, that thing I spend most of my day dealing with. Believe me, my people are on it. Have a little faith for once. Aww. And you always, Angel. This here's Jasmine. You need anything for your ship, she's got you covered. We'll hit up the depot next since these doors have given out on us. So anyway, we were talking about the lock. About a hundred years ago, the prisoners down there rioted and took over the place. After stealing some ships, they were actually able to make it up here and took over the key. About time you brought us new blood, Neva. I was getting tired of trading with the same old faces. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Aludra. Anyway, welcome to the depot, Rook, where you'll be lucky if these blood-sucking leeches don't bleed you completely dry. Whoa, whoa. It's not our fault that people don't appreciate how much it costs to get untraceable merchandise onto the key. Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. She should have done her homework. Yeah, sure, laugh it up. I'll remember that next time I need something from you cheapskates. Let's move on. <clears throat> Back to my story. After the liberated prisoners grabbed the key, they established it as a base of operations and began pirating the spaceways. That was how the Crimson Fleet began. Of course, Jasper Crix had a lot to do with all that, but uh, we'll get to him later. Rook, meet Zuri, queen of the rare exports. If I don't have it, you don't need it. Neuro amps, blueprints. Hit her up and she'll take care of you. Speaking of which, you still owe me for that last purchase, Neva. It's like five figures. Don't make me collect it the hard way. <laughs> the hard way. Oh no. Rook, protect me from Zuri's vengeance. Enough of the bullshit, Zuri. I'll pay you when I pay you. 
Deal with it. Got a problem with that? Take it up with the boss. On the right, you've got Bradley from the Trade Authority. I'm sure you know the deal there. He'll buy pretty much anything, no matter how hot. Then we got our med bay on the left, run by the one and only Samina Mizra. She'll patch you up, if you've got the money. We don't run any free clinics up in here, you don't? Okay, this is our final stop. Over there, you've got the last Nova, where Bog serves watered-down drinks at ridiculously exorbitant prices. And right here is the most important place on the entire station. The Reckoner's Corps, run by the incomparable Shinya Voss. Another new rook, Neva? I can't believe Delgado still lets you recruit, given what happened with the last one. You mean Austin Wraith? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more cost-effective. Yeah, yeah, love you too, darling. Anyway, Shinya handles our lifeblood. The money. We call him our Reckoner, but if you ask me, he's actually a pain in the ass. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. Go to hell, boss. Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. Anyway, Shinya will get you set up in our system. I've got real work to do. Once you're done, head upstairs and I'll introduce you to the boss. Time for a proper introduction. I am Shinya Voss, the official reckoner for the Crimson Fleet. And since Neva so thoughtfully mentioned it, yes, this is a bomb embedded in my chest. And no, I'll never know the meaning of the word humble. In fact, I find Delgado's idea of a security measure to be quite empowering. Le, dispo le, le dispositif de sécurité le plus intelligent que j'ai jamais vu. Glad you approve. Obviously, betrayal isn't taken lightly around here. Since I oversee the bulk of transactions and maintain all accounts for the fleet, I'm a prime target for information. Should our enemies capture me or I grew any semblance of a moral conscience, you might consider me the greatest threat we have. For Delgado, the bomb grants peace of mind and a certain degree of safety. Delgado a l'air d'être un type intelligent. It's why he's the boss. Of course, I'm not the first reckoner to bear a bomb under my rib cage. But Delgado was smart enough to continue the tradition. Now, let me get you set up. A moment while I convene with the core. Thanks to advanced modifications even Dugin would envy, I can interface directly with our mainframe and the Galbank network. This allows me to move and clean credits faster and more efficiently than any run-of-the-mill cyber runner. There. You're done. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us. Alors, en plus qu'elle ait gagné des crédits. The perfect segue into my final subject. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady stream of jobs available. I've granted you all the necessary permissions to access these listings at any time using the computers that surround the core. Alors, on dirait qu'on va pas mal faire d'affaires ensemble. If Neva's chosen wisely, we certainly will. Now, I believe that covers all I have to say. So you can run along to Delgado. Take the elevator to the upper level. You should be able to find your way from there, I hope. Donc maintenant on a accès. Ok, donc maintenant on a le tableau des missions. Ouais, merci. De la Crimson Fleet. Donc en gros, à chaque fois, c'est plutôt genre tuer des gens, attaquer des vaisseaux et tout ça. C'est assez différent de ce qu'on a la plupart du temps, donc ça c'est intéressant, je dirais. 
si vous, si vous aimez le style. Allez, c'est parti, on avance. Donc ouais, le mec a une bombe dans le, dans le torse. Vu qu'il s'occupe de, de l'argent, des transactions et tout ça, si jamais euh, il se fait capturer, il explose. Si jamais euh, il a une conscience, tout d'un coup, il explose. Enfin voilà, quoi. Et là, c'est le grand méchant. Parfait. Compris, chef, même si j'aime pas vraiment ce qu'il a dit. Hein. Boss. <rire> Good. You're getting it already. I like that. Can we get on with this? I want to get drunk at the last Nova. I'm impressed. That is the first intelligent thing you have said this entire time, Mathis. Since you two seem so eager to move forward, let's get to your next job. Pack your cold weather gear, Rooks. Where we are going, you're going to need it. Oh God, don't tell me you're dragging him down to Suvaral for another one of your little initiation runs. Ten Johns to the surface, twelve dead Rooks. You think by now you would have given up on that goddamn campfire story? Crix's legacy is no story, Nava. We've got fresh eyes in the fleet. And if these two want to impress, they're going to help me search those ruins. I hope you're right, Dale. That new code we grabbed for the lot cost us a ton of credits. And a decent captain. This initiation, as Nava calls it, is your chance to see where it all began. On Suvorov with Jasper Griggs. Griggs led the riots that gave birth to the Crimson Fleet. And if his legacy is still out there, we're going to be the ones to find it. Donc ça c'est le cœur de, de l'histoire en fait du 6 Def avec la, la flotte écarlate. Et c'est honnêtement c'est super intéressant. Donc en gros il y a l'héritage en fait. En gros c'est une grosse somme d'argent. Mais pas, pas que ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on verra ça par la suite. Et en gros, euh, lui il est un peu obsédé avec ça. Et à chaque fois il essaye de, de trouver en fait des informations par... Euh, par n'importe quel moyen. Donc ils ont récupéré un nouveau code et à chaque fois, lui, il en profite pour utiliser les nouvelles recrues, pour euh, faire un voyage, pour euh, voir si le code fonctionne, trouver des preuves et tout ça. Bien sûr, il y a des, euh, les, les recrues, beaucoup meurent. Déjà, apparemment, il y en a eu 12. Et là, nous, donc nous, on est une nouvelle recrue et il y a l'autre aussi, euh, Mantis ou je sais pas quoi, comme ça, un truc, un truc comme ça. Le, le mec est avec nous, donc lui aussi, c'est une toute nouvelle recrue. Ah, donc, euh, donc ouais, c est, c est en gros, c'est le cœur de, de son histoire à lui. Et ça devient de plus en plus intéressant. Euh, Peut-être que vous devriez m'en dire plus sur l'héritage de Crix. Before Crix left the fleet, he left a message talking about a major score. One that would set up the fleet to be a big player in the settled systems. Somewhere down the line, they started calling it Crix's legacy. And everyone who's tried to find it has wound up empty-handed, missing, or dead. If we're gonna beat those odds, We'll first need a lead, and I would wager we will find one on Suvorov. Dale's leaving out the best part. That this whole search is based on a handful of words on a very old slate. Crick's left a lot of big talk on that recording, and not a lot of facts. Some of us believe in it more than others. <laughs> Don't listen to her. When we get our hands on Crick's legacy, The fleet will be operating at a completely different level. We will become more than a match for UC Sistef. On sera inarrêtable. Exactly. Now you're beginning to understand. Okay, enough discussion. We have got a lot of work to do. To that end, the next stop is the lock. I've had Jazz feed the coordinates into your ship's computer. Since Mathis doesn't have a ship, he's going to ride with me. I'll see you down there, Rook. 
Don't keep me waiting. Qu'est-ce okay, parti 16 000 et 250 d'expérience. Parfait. Donc on est... Tais-toi, on s'en fout. On est parti. Alors, je vais être honnête, vous pouvez faire le, le tour, en fait, de la clé et tout ça. Il euh, y a les magasins, il y a un bar, il y, y a plein de choses, ok Il y a une infirmerie et tout ça, il y a plein de trucs à voir. Honnêtement, je ne vais pas le faire. Euh, aussi parce que vous pouvez récupérer des, des preuves, en fait. Et vous pouvez les rendre. Euh, donc encore une fois, je ne vais pas le faire parce que c'est trop grand, trop long. Euh, déjà là, on a passé au moins 15 minutes à discuter. Euh, donc on va juste, euh, juste avancer en fait dans l'histoire. Donc maintenant, on doit aller à la surface du de Suvorov. Donc Suvorov, c'est ici et on doit aller au verrou. Et on y est About time you got here. I told you you were wasting your time, Dell. Alors, je tiens toujours ma parole. Abrégeons et parlons plutôt de ce qui nous occupe. That is why we're here. And Mathis, I am running things around here, so keep your mouth shut. You got that? <laughs> Fine. All right. Listen up, because I am only going to go through this once. We are here to dig up any info about Grix's legacy. We are not here to scrap for loot. Whatever you pick up, don't think, don't get creative, bring it straight to me. Ça marche. <laughs> It's so simple, even a rook like you can't screw it up. Hold on, no scrapping. How the hell am I supposed to make money around here? All right, that's enough. If either of you want to fly with the Crimson Fleet, then you need to follow one simple rule. When you're on a job, you do exactly what I say. No questions asked. If that doesn't work for you, just say so, and I will leave you on this ice ball without a ship. You will be dead within hours. Yeah, yeah. Chasse, si j'ouvrais Matis et mi fourrais, je... Quoi et si, si j'ouvrais Matis et m'y fourrais, je pourrais sûrement tenir quelques jours. <rire> ah oui, on peut, on peut faire des blagues comme ça. Vu que moi, je suis un chasseur de base. Ah, C'est juste une blague en tout cas, ça va pas, ça va pas faire quoi que ce soit. C'est parti un peu, de, un peu de combat. Alors ça, ça va être notre première grosse mission. Euh, et c'est une des premières que j'ai faites, honnêtement. Et c'était vraiment, vraiment cool. Et moi, je passe. Ça va les mecs Vous débrouillez, vous débrouillez sans moi, ça va. On a un très bon fusil à pompe, donc on va pas vraiment avoir de problème. Bienvenue au verrou. Ça va, vous m'avez juste lâché en fait. C'est cool. C'est plaisir. Je vais faire pareil, je vais vous lâcher. Alors du coup, vous pouvez un peu vous balader ici. Il y a pas mal de trucs à visiter. Très bien. Il y a pas mal de, de petits bâtiments. Normalement j'ai un peu de marge dans mes euh, dans mon inventaire donc je vais pouvoir ramasser quelques trucs. On essaiera de ramasser genre tout ce qui est un peu munitions. Enfin munitions oui mais surtout euh, armes, ça nous fera un peu d'argent. Ça 
Ça va, vous vous débrouillez sans moi J'arrive. <rire> J'étais trop occupé à, à looter, désolé. Oh merde. C'est bon les mecs Mon dieu, faut les aider. Ça, t'as pris de la hauteur, c'est intelligent. Ok, je pense qu'on est bon. Allez, ramène-toi Qu'on ouvre la porte et qu'on y va. Qu'on y aille. Merci. Parfait. Here we are. The place where Jasper Griggs laid the groundwork for finding the legacy and eventually the Crimson Fleet. The lock. Alors, ingénierie d'avant-poste. J'arrive pas à croire qu'un endroit aussi vieux tienne encore debout. Yeah? Ah, oh, good. I don't want the place collapsing on us. I've been down here several times in the last few years. As long as we keep the damage to a minimum, we shouldn't have any problems. All right, let's keep moving. Standing out here isn't doing us any good. C'est parti. This ID card cost a small fortune. Let's hope it pays off. <laughs> We are in. Let's go. On ressort notre arme. First time I have been inside this part of the lock. So keep your eyes open. See anything unusual? Call it out. If it's hostile, take it down. Good reason. How many people did the UC stick down here, Dal? A couple of hundred at least. It might not look like much, but it was better than trying to survive on the surface. Well, not much better. Even with the heating on, this place looks like a goddamn dump. Now you know why the prisoners got fed up and looked to Cricks to lead them out of here. And that's how the Crimson Fleet began. Yeah, yeah, we've all heard the story. It's not a story, Mathis. It's history. Remember that. Now, keep your mouth shut and your eyes open. Alors bien sûr, encore une fois, il hein, y a pas mal de, de choses à looter. Les boîtes, je vais sûrement pas les faire. Sauf si peut-être c'est du maître. Mais euh... Pour éviter qu'on prenne trop de temps, je vais sûrement pas le faire. Pas souvent en tout cas. Ça c'est quoi tenue de prisonnier Maison spatiale. Oh, chasseur de primes, on va la prendre, ça c'est cher. Oh! Ça va, vous en êtes sorti Ok, vous êtes bon aussi. Parfait. J'étais en train de regarder un peu à droite à gauche. Ça fait pas mal de... 
de choses de créatures que vous pouvez récupérer ici, c'est pas mal. Must be a nest. I bet these things are crawling all over the place. Yeah, and their bodies probably heard us firing from about a kilometer away. Hallelujah. Um, quelqu'un a perdu ses roupettes, ses roupettes, on dirait. <rire> c'est marrant, lui, parce qu'au début, on, c'est se taquiner. Enfin non, c'est quand même limite, c'est, c'est s'insulter et tout ça, mais c'est, c'est assez drôle. If we weren't on this job with Delgado, I'd drop you for saying that. Enough already. I should have known better than to bring both of you at the same time. Now let's see. Looks like we are inside some sort of prisoner transfer area, but everything is locked down tight. Since you are such good friends, why don't you and Mathis head up to that control room and see if you can get some more of these doors open? Oh yes. On va passer un bon moment avec euh, Mathis. Alors, on continue le plan. The plan. Who gives a shit about the plan? Let's face it. We are on our own now. Euh, on devrait continuer à suivre les ordres de Delgado. Why? Because that's what his loyal little soldiers are supposed to do? The hell with that. I have a better plan. We use this opportunity to take out Delgado and at the same time make some serious credits for ourselves. Hmm. Je t'écoute. I had a feeling you'd be on board. Okay. Here's my plan. Let's pretend for a second Delgado's correct and there's information here about Crix's legacy. Once we get rid of him, we'll dig up the garbage ourselves and sell whatever we find to Neva. We'll be rolling in credits. Hello. Ça n'arrivera pas. Oh, fine. Suit yourself. You know, for a second there, I was almost starting to respect you. Now, let's find a way out of here. Pendant un long moment, en fait, bon, en gros, tout le long de, de la mission ici, il va, hum, il va plus ou moins nous demander si on veut pas. Euh, Trahir Delgado et tout ça. Personnellement, je l'ai jamais fait jusqu'au jusqu'à fond en fait, jusqu'à la fin. Donc, je sais pas vraiment ce, ce qui peut se passer. Euh, ça pourrait être intéressant. Peut-être une prochaine fois, je testerai. Ça, ça, je prends. Et quoi là-dedans Rien. C'est quoi ça Partenaire okay, temporel. What the hell was so important that you had to drag me all the way out of A block at this hour? You know Jasper Crick's over in D block. He's busting out of here and he wants me to join him. Crix really thinks he can bust out of the lock? Why the hell am I just hearing about it now? Crix only told the few people he trusts. Even told us to keep it to ourselves. We'll cut our throats. Then why the hell are you telling me? Those things are crawling. Come on, I gotta clean this. It's because I like you, Rickard. I want you to come with me. We've been meeting in this store room for Damn, Souch. I, uh, didn't really care that much. Can either of you hear me? You give me the signal and I'll... Oh, shit. Wait, I forgot to turn off the recording. Recording? What the hell, Rickard? We never meet down here this late. I thought you were gonna kill me, all
show you. Is anyone there? God, no. Wait I, until you're back. I love you. Answer if All right. you can. You gotta make me say it. Shit. I'm sorry, baby. No. Here. No. Let me turn this thing off Come and on. I'll leave these doors apologize. Open. C'est bon, on a fini d'écouter. C'est bon, on va, on va parler à Delgado. Alors, ça peut passer loin, mais on est en un seul morceau. Ça marche. Yeah, you'd better. And tell Mathis not to get any bright ideas, or I will gut him myself. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire Cherchons des indices. Sécurité. Outrepasser le verrouillage. Nickel, parfait. Forchage. Après, on a différentes informations si vous êtes intéressé. Tada T'es prêt Mathis, on y va Alors, est-ce que c'est là que ça commence ah, Je crois que c'est après. On va avancer, on s'en fout. On s'en prend, les munitions, on s'en prend. Qu'est-ce que je garde Vous pouvez trouver de l'équipement de, de garde de l'UC, des vigiles, des casques et tout ça, ça c'est pas mal. After action report, guard Bryant reporting. The shuttle bay techs were complaining about hearing some type of banging or scraping on the access doors, so we were sent to investigate. We headed to the surface and immediately engaged some indigenous creatures that had been burrowing through the ice. We managed to drive them off, but... I'm certain they'll be back. Fortunately, our squad only suffered minor injuries. Uh, first we deal with all the maintenance issues in the box. Now this. If this keeps up, I'm gonna request a transfer. Looks like there's a guard tower overlooking the cell block. We should check it out. Voilà, donc là ça va être l'endroit le, en fait où on va rester pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps si vous, si vous tournez en fait. Il y, y a beaucoup de choses à à récupérer et tout, donc vous pouvez ga gagner pas mal d'argent, de l'expérience et tout ça. C'est vraiment sympa, honnêtement, c'est vraiment sympa. A hundred years old, eh It's amazing this entire place hasn't collapsed by now. Ça, ça... Beaucoup de soins aussi. Donc si vous vous débrouillez bien, honnêtement, c'est une très très bonne mission pour, pour le, le début. Et c'est assez grand. Il y a des créatures un peu partout. Merci pour l'aide, hein, Matisse. Toujours, euh, toujours impeccable. Donc ça, il n'y a pas de courant, je crois bien. Pour le moment. Ou alors ça a marché, je crois. Non, 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 je crois qu'il n'y a pas de courant. J'ai pas vu le message. Je me un peu oublié. Je crois qu'aussi qu'il y a des. Ouais, Vas-y comme un comme un débile. Vas-y, t'inquiète pas. Euh, on va on va faire ça. Euh, je crois qu'il y a des des conversations à récupérer un peu. Celui-là là. là. Bien. 
costume tendance vers... On est bon, on avance, on avance And don't come back, punk. Ici, si vous avez un fusil à pompe, honnêtement, peut-être à la limite le fusil à pompe de l'ancien monde ou des trucs comme ça, vous passez un bon moment, honnêtement. Euh, je trouve que c'est plutôt fun de jouer avec le fusil à pompe de l'ancien monde. Ça va très bien avec... Euh... Oh. Créature. Non. Ça va très bien avec l'ambiance, je trouve, avec les créatures et tout ça qui se baladent. Alors, on va faire comme ça... Très bien. Ça va, tu trouves des choses, Mathis Rien. T'as juste un petit pistolet. T'aurais pas pu trouver un truc mieux, Mathis, honnêtement. C'est un pistolet. Euh, je sais pas si vraiment tu vas m'aider. Après, je pourrais peut-être te donner une arme, mais j'ai pas vraiment envie. On va monter à la tour. Allez, Callisto Je sais que c'est Castillo, mais... Prison... Son nom de famille ressemble à Callisto. Alors, arrête de revenir là-dessus, on va nous... Euh, où tu vas nous faire tuer tous les deux. Those things, whatever they were, they've probably ripped him to shreds by now. Did the job for us. And if they haven't, we can still handle the job. We just have to get our hands a little dirty. Wouldn't be the first time, am I right? Um... Oh, the question. Of all the people to get trapped here with, why the hell did I get stuck with you, huh? Fine, have it your way. So now that we've made it to the guard tower, what's our next move, genius? Alors, on trouve un moyen de partir d'ici. On continue à chercher les infos sur Crix en même temps. Keep doing what we've been doing. Right. <laughs> Glad I asked. I suppose we should start off by searching the tower for the location of Crix's cell. If he stashed any useful information, it might still be hidden somewhere inside. Wow, merci. Merci. Pour une fois, tu dis quelque chose d'intelligent. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à récupérer Il y a un casque. Casque spatial Deep Core C'est quoi ça Non, c'est nul. C'est nul, dis-moi Alors, registre des prisonniers. Donc là, il y a tout le registre. Et il est là, normalement. Crix, quelque part. Crix, Jasper. Situation inconnue. D0318. Après, on a la commande du bloc. Déverrouiller l'interrupteur. Déverrouiller l'interrupteur 2, 2, 3. Très bien. Ah, attends. Bouge pas. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait là, celui-là
Parfait. <rire> c'est de la merde. C'est de la merde. Oui et non, dans un sens, il y a beaucoup de modes dessus, en fait. De ce qu'on a récupéré. Il y a, il y a beaucoup de modes. Euh, et du coup, il devrait valoir cher. C'est le paf-paf, je crois, qu'on a eu. C'est celui-là, le paf-paf. Ouais, 5 modes. Ouais, ouais, ouais. Non, il a une bonne valeur. Il a une bonne valeur. Même si c'est pas un truc qu'on va pas utiliser. C'est un professionnel. Professionnel, c'est les... C'est les plus avancés, si je dis pas de conneries. C'est les, les, les... Ouais, c'est... Le grade le plus avancé qu'on peut avoir. C'est après avancé. Du coup, c'est professionnel. Je crois, hein. Il y a écrit professionnel avancé. Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas... Oh, pardon. En tout cas, ça nous fera de l'argent. Allez, go, on avance. Alors, on a plusieurs endroits. Appuyer sur le bouton. Alors, normalement, je crois que c'est ça. Ouvrir la base de la lampe. Il y a pas mal de créatures en bas. Très bien. Donc il y a une cache aussi à aller récupérer. Hein. Les trucs sont quand même de, de très haut niveau. Ah tiens, on a eu un, un raffiné. On... Non, c'est pas, pas intéressant. Bonjour. Saloperie de créature. On est en surpoids, mais c'est pas grave. Alors là, on devrait trouver... Il y a des créatures un peu bizarres, celles-là. Je trouve ça assez intéressant qu'ils nous balancent sur cette planète et tout, parce qu'il y a des trucs assez... assez bizarres à chaque fois à découvrir. T'es vraiment nul avec ton pistolet. Il 
leave some things behind. <rire> pas besoin, t'inquiète pas. T'inquiète pas. J'ai pas vraiment de problème avec euh, le surpoids. Non. <coughs> Oups. -y. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici On a encore des cellules à, à chercher, hein, donc c'est ce qu'on va faire évidemment. Je sais pas si on peut trouver de la nourriture ici, je crois qu'il y a quasiment rien. Là c'est où exactement Ah c'est là, je crois. Donc il faut code du casier des quartiers. Voilà, ça c'est bon. On va récupérer ça. Ça c'est bien. T'es résistant toi du moins Je crois qu'on n'a pas vraiment fait de critique dessus. Alors, on nécessite un ordinateur. Et c'est ici la planque. Hop là. Voilà, normalement je crois que ça a ouvert l'endroit où on voulait aller. After action report, guard Bryant reporting. Here I thought we were going to be doing something fun. We got a tip from an inmate about the equipment being stolen from one of the supply rooms. We did a thorough sweep of the place and came up with two mining lasers and several power packs missing. After the alarm was raised, all of the inmate cells were searched, but we turned up empty-handed. I have no idea how the inmates were able to get into that storage room and hide voilà, that here without being picked up on camera. I'm starting to suspect that the inmates could be receiving help from some of the staff of this facility. Je vais être honnête, y a pas grand chose de très très intéressant. Et c'est pas parce que c'est pas euh, c'est pas au niveau, hein, c'est juste en général, il n'y a pas grand chose de très intéressant. Par contre ça a ouvert aussi les autres cellules. Bon, allez, on va pouvoir partir. On peut faire encore le, le tour hein, si on veut. Mais... Je sais pas s'il va s'en sortir sans moi. Qu'est-ce qu'on a La porte verrouillée, maître. Let's go. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors. 
Il nous reste quoi 3. Un, deux. Celui-là. Très bien. Ouais, on est bon. Parfait. Ah, J'espère qu'il va s'en sortir sans moi. Ce serait bête. Alors là, on peut faire un peu de, de soins si on veut. Et on a ça. Euh, c'est quoi C'est un lance-grenade Ouais, bof. J'en ai un. Est, il est très bien déjà. Bon, ramène tes fesses, on y va, on se casse. On a tout ce qu'on voulait. <rire> le mec, ça, il s'énerve. T'en fais pas encore, t'es enco une bleuzaille encore pour le moment. T'en fais pas vraiment partie de la Crimson Fleet. Porte, on y va. Boum. Alors, qu'est-ce qui se passe ici On se de Looks like they cleared this place out. Tu veux pas te prendre une autre arme Bon bah voilà, il a trouvé une nouvelle arme. Tais-toi T'inquiète pas, je gère. On m'appelle le cheval. Ah, ça fait un peu bizarre de dire ça. Il y a plein de trucs de tous les côtés. Il y a plein de munitions. C'est pour ça que c'est une... honnêtement c'est une très bonne mission de faire un taux dans le jeu parce qu'il y a il y a vraiment un côté cool enfin en tout cas après moi j'aime bien chacun son son truc moi j'aime beaucoup le cette mission là allez on avance on a des créatures je crois qui rôdent Ah, j'ai cru que tu viendrais jamais. Putain d'armes. Ah, on a l'air d'être bon. Il y a encore du monde, évidemment. Et après, quand vous avez autant d'objets là que moi sur vous, si vous avez des problèmes à les vendre, euh, vous pouvez aller voir plusieurs différents magasins. Ou alors la plupart du temps, ce qui est sympa, on va dire, qui est pas mal, c'est de vous mettre en orbite. De vous mettre en orbite, genre euh, à la Nouvelle Atlantis. Et euh, les vaisseaux en fait vont, vont et viennent sans cesse. Du coup, vous pouvez vendre vos, vos trucs. Ouh, supérieur comme de la science de tracker. Ouh, beaucoup. Très très élevé les, les stats. Ah, c'est toi Un truc qui vole. Intéressant. Donc en gros, moi, c'est ce que je vais faire. Et je vais euh, déposer le surplus dans mon, dans mon vaisseau en attendant. Ah, 
arrival at the lock, and the place is continuing to go downhill. We've been dealing with TV malfunctions, communications issues with the key, faulty electronics and unpredictable surface conditions. How this place manages to function at all is anyone's guess. No one's bearing the brunt of this more than the inmates. Normally, I wouldn't give a damn about them, but this is downright insane. I'm starting to get nervous that we're going to have a riot on our hands if conditions don't improve. Ok. Oh, mais il avait raison le mec. Et c'est assez long quand même. Hein. Même quand on connaît. Et on peut trouver des drogues assez rares aussi. C'est ça que j'aime beaucoup. de la nourriture ici genre de la nourriture intéressante how can these things live in this kind of cold that's bullshit <rire> ah, il est marrant Mathis faut, faut apprendre à l'aimer en fait c'est compliqué c'est très compliqué faut l'apprendre à faut apprendre à l'aimer ah, ça du lait ça m'intéresse pour faire des, des plats munitions encore non pas besoin Putain, il fait peur ces trucs. On est bon Pas vraiment ça va, tu te défends. Calme-toi, calme-toi. Puis j'aime bien le côté un peu alien. Ok, très bien. Ça y est, maintenant il parle comme l'autre. Uniforme de vigile, ça c'est bon aussi. Moi j'aime beaucoup le, le côté vigile en fait. L'uniforme et le casque, je trouve qu'ils vont, ils sont jolis et ils vont très bien. Avec plus ou moins de tout. Ok, on doit aller où exactement Par là-bas, ça marche. On va continuer un peu à faire le tour. Oh mon dieu, on a beaucoup de choses sur nous. Vous voyez pourquoi cette mission est sympa On a tellement de choses. Notre O2 va commencer à partir tellement vite, même juste en marchant. C'est pour ça que je j'évite de sprinter. Alors... Ça ferait 1, 2, 3, 4. Un, deux, trois. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants ici Il y a beaucoup de, de choses de chasseurs de primes. Chasseurs de primes, en fait, c'est les stats sont extrêmement élevées. Par contre, 
les objets, les, les armures en elles-mêmes sont extrêmement lourdes. Mais après, si vous arrivez à trouver une légendaire, j'en ai jamais eu honnêtement de, de légendaire chasseur de primes. J'ai eu du bleu, je pense. C'est pas plus. Mais si vous trouvez ça avec des bonnes stats, honnêtement, vous êtes, euh, vous allez vraiment pas avoir de problème. Car la, la défense est extrêmement élevée. Sûrement les meilleures, honnêtement, armures. C'est juste qu'il faut trouver les bonnes euh, statistiques dessus. Mais si vous voulez de la, de la résistance, c'est le top. C'est le top du top. On pourra peut-être regarder ce qu'on a ce qu'on a récupéré après vite fait. Alors, un seul Celui-là, un seul. Un seul encore. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes Pas vraiment. Ça valait pas vraiment le coup. Tenue sportive de renégat de l'espace. Ouais, on peut la prendre. Il y a ça de la charge maximum, donc c'est pas mal. Bon, ça va, ça va, ça va. Donc là, faut faire gaffe, faut pas prendre la première réponse parce que sinon, en fait, on va dire que Matisse est plus ou moins un con et qu'il devrait être viré de la Crimson Fleet et du coup, ça va nous empêcher de l'avoir en tant que compagnon par la suite. C'est compris. Il est là-bas, hein, Delgado. Hey, um, look, I, um, well, I wanted to thank you for not being a jerk and hounding all the glory on this run. Ça marche, t'en fais pas. Cool, cool. Look, um, about all that killing Delgado stuff, why don't we just forget about everything that I said? You know, like it never happened. C'est déjà oublié. <laughs> Thanks. <laughs> I promise that you won't regret it. Now, let's get the heck out of here. Donc en gros, nous on est bloqué. On est bloqué ici pour le moment. Donc on doit prendre la navette et partir parce qu'on peut pas arriver à la surface en fait. Donc du coup, on va prendre la navette. Euh, la porte est là. 
Bon, faut faire gaffe parce que notre, euh, notre O2, c'est pas la, la joie. Hein. Là, on est en surpoids de ouf. Et on a du monde Et on a la mer qui est là. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle est rapide. charger notre, notre arme. Ah, reviens, 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 on n'a pas fini. Hey. Elle est tellement grosse en fait qu'on a fait que la faire tomber tout ça avec les... Le lance-grenade et tout ça. Donc euh, ça s'est bien passé. Je crois que ça c'est notre signal pour partir. Ouais, c'est notre signal pour partir. Parfait. Euh, je sais pas comment il f... Je me rappelle plus comment il fonctionne celui-là. Okay. On a quoi Où distiller ici Hop là, très bien. Et on y va Ça c'est cool en plus avec la grosse bestiole et tout qui se... Qui à la fin. Mais bon, si vous pouvez vous... Genre la faire tomber et tout ça honnêtement. Elle est tellement grosse en plus qu'elle se bloque souvent. Donc elle est pas très très dure. Elle est très haut niveau par contre. Tout le temps elle, est... elle... elle sera tout le temps très haut niveau. Et on est parti Donc ça c'est le vaisseau qu'on a pour vous montrer. Donc c'est la navette carcérale de l'UC. Euh, donc ouais. C'est sympathique d'avoir une navette, du coup ça vous donne un peu le, le plan si vous voulez en construire une et tout. Mais euh, c'est pas vraiment quelque chose qui, qui est très spécial évidemment. Parfait. Alors... Ça va Mathis On a rechargé toutes nos armes. Ouais ouais ouais. ouais. Après, je vais être honnête, j'aime pas trop la, la flotte écarlate. Toujours su, sous... J'ai pas envie de dire sous pression, mais... Euh... Genre... Euh... Toujours avec la menace et tout ça. Euh, par où on passe C'est par là-bas. Ah, là, vous pouvez vendre les choses, du coup You don't make it in this life without a good weapon. Well, well. Neva's new hotshot. <laughs> I knew you'd find your way back to my little corner of the key. Everyone always does. On peut juste passer 5 minutes ici à essayer de vendre des choses et tout ça. Hey, if you want to pour credits into my pocket, you won't hear any arguments from me. 
I carry most of the standard hardware. You know, kinetics, electromags, energy, even a few explosives. Occasionally, I stock a few smuggled items. Basically, the stuff Sistev doesn't want you to play with. Just don't screw me over or I'll be inclined to give you a free demo. With your head as the target. I know. Oh, we all have trust issues here. A little advice, Sadiqui? The fleet's trust can't be bought. You earn it. You bleed for the fleet. The fleet bleeds for you. Pure and simple. Ils ont tous un peu le même discours, honnêtement. Moi, je trouve que c'est des discours extrêmement lourds. Je comprends. Toujours être sur le qui-vive et tout ça. Ah, c'est vrai, c'est tellement pas mon, mon genre. Allez, montre-moi ce que t'as en stock. Alors, est-ce qu'elle a des choses... Elle a une furie, pirate légendaire et plume c'est pas vraiment très très intéressant honnêtement. Il y a des balles aussi. Euh, munitions. Ça fait cher mais je les veux. Et après il me faut les fusils à pompe. Alors je sais qu'on vient de, de mettre beaucoup d'argent dedans mais on va le récupérer sans trop de problèmes honnêtement. Euh, ça je m'en fous. Ça, je m'en fous aussi. Qu'est-ce qu'on a eu On a eu le Bridger avec Berserker, on s'en fout. Un autre avec Exterminateur, pas vraiment intéressant. Ouais, c'est pareil. Alors. Très bien. Ah, j'avais dit qu'on allait se faire de l'argent. Voilà. 4600, vous voyez Combinaison de l'Alliance des Trackers. 4600, l'argent. Et euh, 200, 170, 190 pour les résistances. Donc les résistances sont extrêmement élevées, mais... Mais voilà quoi. Ça c'est l'alliance des trackers et ça c'est les chasseurs de primes. Les deux sont très très hautes à chaque fois. Là on a une supérieure. Mais c'est une blanche. C'est une blanche. Mais bon, honnêtement... On... Hein Je veux pas dire. Hein on a quoi Consolidation qui est bien Bon, la charge maximale, oui, c'est super intéressant. Mais voilà quoi. Et elle, elle est augmentée. Vous voyez la différence C'est pour ça que ces armures-là sont extrêmement, extrêmement élevées en résistance. Pareil pour le sac à dos. Je vais peut-être le garder au cas où. Voir si je me fais un truc avec. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On peut vendre les grenades. On a eu beaucoup aussi de l'équipement de l'UC et tout ça. Donc ça c'est vraiment bien. Donc, euh, garde, tenue de prisonnier, bon, c'est pas vraiment intéressant, mais. Mais, euh, voilà. All right. See you around. Je suis encore en surpoids, mais beaucoup moins. Je vais voir si je fais quelque chose avec. Euh, yeah. Avec euh, l'équipement, en fait. L'équipement des trackers. Ça m'intéresse. J'ai envie de dire, ça m'intéresse. Allez, on va voir Delgado. There you are. The hell took you so long? It's about time. I was about to fly down and loot your bodies. Not now, neighbor. Well, you said you found something. Hand it over. On a une blessure parce qu'on était en, en surcharge. Donnez la tablette. That's it. Just one slate. After losing so much of our crew, it better be a map with a big red X on it. Well, I'll be damned. Legacy wasn't referring to Crix's fortune. It's the name of an actual ship. A Galbank transport probably loaded with credits. 
never heard any stories about a gal bank ship going down. And even if it had happened, it would have been picked clean years ago. No, neighbor. Think. If Gal Bank covered it up, and over time, the location was eventually forgotten, it wouldn't be on anyone's radar. Okay, this changes things. Now that we know what we are looking for, we have to narrow the search. On n'a pas grand chose pour suivre cette piste. Well, that is not necessarily true. Let us start with what we know. It was a Gal Bank ship. Which means the company is going to have records of where it went down. Neva, weren't you working on a deal with Rokov? Something about a big wig charity event on one of Trident Starliners? Are you serious? I've been working on that gig for three months. That's my score. Ay Dios mío, will you shut up about your score and think for a second? That Starliner has a Galbank VIP suite aboard. Which means... Come on, Neva. This isn't hard. Which means a Gal Bank exec will be aboard. We grab their credentials and get ourselves into the Gal Bank archives in New Atlantis. Holy shit, that might actually work. I'll send a message to Rokov right away. Pack your bags, Rook. You're going on vacation. And since you've earned it, take this gun with you. Might come in handy. When Rokov screws everything up as usual. Et on a eu un cadeau. Alors, j'ai toujours voulu faire une croisière dans l'espace profond. Good, because that is exactly what you are going to be doing. Neva and I are too well known to walk around the Starliner without being recognized. If Trident Security spotted us, it'd be over. I need you to board that ship, make contact with Rokov, and get me those credentials. Je m'en occupe. You'd better. Oh, before you leave, I wanted you to know that I took what you said about Mathis into consideration and I've decided to let him join the fleet. Donc là c'est c'est le coup de, de récupérer Mathis avec nous. Euh, je sais pas si on peut le prendre maintenant ou après, je regarderai ça. Je pense que vous avez pris la bonne décision. We'll see. That's it then. Next stop for you is Rock of Starliner, the Siren of the Stars. And remember Rokov does not need to know anything about Grix's legacy. For now, it's just between us. Now get out of here. Hey, Rook, before you head out, I need to have a word with you. Meet me at the last Nova after you wrap things up with Mathis. Okay. Okay, okay, okay. Donc du coup, on a... On, a un peu, on en a un peu appris plus sur euh, ce qu'est ce qu l'héritage et tout ça. Donc c'est un so vaisseau... Je m'en fous, je m'en fous de ce que tu dis. Euh, donc c'est un vaisseau de la Galbank, donc plein d'argent et tout ça. Et en gros il a été perdu. On va, apprendre, on va en apprendre un peu plus, mais moi je vous fais un, un petit topo. En gros, il a été perdu et on va devoir aller récupérer donc euh, déjà sa position, savoir où il est. Et après, on va devoir y aller récupérer l'argent et tout ça. Euh, et honnêtement, les missions sont cool. Les missions sont cool. Déjà, la première était sympathique. Moi, j'aime beaucoup euh, la prison dans la glace et tout ça. Et après, maintenant, on va devoir en fait récupérer des identifiants pour pouvoir euh, l'utiliser en fait sur le, le, le vaisseau l'héritage et ces identifiants en fait sur un, sont sur un, un vaisseau je crois que c'est un une sorte de vaisseau de croisière et il y a des civils en fait donc vous pouvez faire de deux façons en gros vous tuez tout le monde et vous foutez le bordel euh, incroyable et du coup le 6 dev va vraiment pas être très très content euh, avec vous ou alors vous y allez un plus ou moins incognito et vous parlez à beaucoup de gens et tout ça euh, c'est pas honnêtement c'est pas extrêmement dur de parler aux gens donc ça va Hey, um, I wanted to thank you one last time for not wrapping me out to Delgado and telling him how much I pitched in. That was pretty damn cool. If he would have found out what I was planning, well, I don't even want to think about what could have happened. Alors, n'oublie sim euh, simplement pas que tu m'en dois une. Oh yeah, sure. Anything you need, you just ask, and I'll be there to back you up. You just, uh, you know, uh, take care of yourself out there. Ça marche, merci. 
Est-ce qu'on peut le recruter hey, ou pas Non. Ah, peut-être. Ah, ça sera peut-être plus tard. Je, je ferai une pause entre temps et je laisserai passer du temps. Je ferai autre chose à côté. Déjà, il faut que je vide mon inventaire, honnêtement. Euh, et après, on verra si on peut faire le reste de la mission avec lui. Ça serait vraiment cool. Ouh, les vaisseaux qui partent et qui viennent. Je vous filerai un coup de main si je savais de quoi vous parlez. Je vais me concentrer sur les tâches de Crix. But if you don't come back with the ES award, I'm gonna deduct it from your pay. Either way, I get my money. How much you walk away with is in your own hands. Got it? Elle nous utilise, mais bon, c'est hein, c'est la flotte écarlate, c'est comme ça. Then it's settled. Good. All right, Rook, we're done here. Now, get your ass to the siren and bring me my goods. C'est parti. Donc maintenant, on doit faire un rapport sur notre progression en vigilance. Donc on va aller voir le 6 euh, Je pense que je vais peut-être faire une, une petite pause, moi. Voir si on peut pas récupérer Mathis. Ou alors si c'est plus tard, exactement. On verra ça. Il euh, y a de l'horreur ici. On a aussi le barman qui peut nous vendre de la... Je crois que c'est de la bière. Je sais pas si je peux... Ah mais je crois que c'est ça. Le croc de bog. Donc charge maximum augmentée de 16 pendant 10 minutes. Et moins 30% taux de récupération d'O2 pendant 10 minutes. Donc 10 minutes, 16, c'est pas mal. C'est pas mal. Surtout que peut-être que vous pouvez l'augmenter avec euh, des habilités comme... Euh, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est physique. Nutrition. Boisson et 10% de plus. Donc ça, ça peut être pas mal en fait. Il y, y a pas mal de, de choses comme ça qui peuvent être euh, vraiment augmentées par les habilités. Donc euh, c'est peut-être une bonne... Une bonne chose à tester. Ok. Euh, on voit pour la suite. Et moi je vais un peu faire euh, autre chose sur le... Et en, en attendant un peu.